digamos, mayor sensación de, de que lo estamos haciendo bien, uh -huh. con lo cual muy satisfechos y, y sobre todo ahora lo que, lo que falta es que esto se traduzca en, uh -huh. digamos, en una recuperación turística. Todo, todo parece que así va a ser, Excel Tour eh, lo cifra aproximadamente en un 90% de recuperación turística y, y además con una, con una especial mención a las Islas Canarias. Eh, creemos que así va a ser, pero, pero para eso hay que trabajar, hay que estar aquí y, y bueno, hoy era la inauguración y a partir de mañana, y, bueno, de esta tarde en realidad, vamos a empezar eh, numerosas reuniones con turoperadores, con aerolíneas y, y con diversas empresas, pues para poder materializar todo lo que se ha venido haciendo en, en plazas y en turistas que, que vengan a Canarias. Viceconsejera, lo que vemos precisamente en imagen, esta es la principal de las noticias, coincidimos el pasado año 2021, espectacular, ¿no? Ahora sí. Las ferias que conocíamos... Este año, hombre, no llegamos a, a la prepandemia, pero sí es cierto que, que ya hay ambiente. Y además, si miramos al futuro, ya tenemos mayor número de plazas programadas, a pesar de esta nueva variante de, de COVID, por encima de, de las cifras de 2019. Con lo cual, estamos esperanzados y, y, bueno, lo que no cabe duda es que Canarias sigue siendo un destino líder, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y con la buena noticia que creo que, que hay que, que destacar, que normalmente el mercado peninsular e incluso el propio mercado interior, el mercado canario, pues había estado, pero no eran cifras demasiado significativas. Pues ya por fin el mercado peninsular eh, mira para Canarias y, y yo creo que es por eso también era importante estar aquí y recordarle a toda la península que Canarias está y además con buen clima todo el año y con muchísimos atractivos que, que no pueden... Otros destinos no pueden competir, con lo cual, bueno, esperemos que al final de esta feria podamos celebrar eh, que Canarias sigue estando a la cabeza, no solo de la recuperación turística, sino también de esta feria. Con esas perspectivas eh, de optimismo, nosotros las vamos a dejar, que siga también pues, esa, esa ronda con las diferentes responsabilidades en este estreno de hoy en Fitur, agradeciéndole como siempre que haya querido estar con nosotros compartiendo este ratito. Nada, y muchas gracias a ustedes, porque al final hay que estar, pero también hay que contar que estamos, y, y para eso los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo grandísimo, y darles las gracias. En el municipio de Las Palmas estamos aquí como todas las 